Hi everyone, welcome back to another video on AWS Cloud. So, in this video, we will talk about a practical demonstration of Cloud So, in this video, we will talk about the conceptual explanation of Cloud So, if you want to watch this video, we will provide the link in the video link in the description. So, if you want to watch this video, we will check this video. So, what we want to check here is that we will host a static website in S3 and we will connect to the Cloud Fund to the Cloud Fund. सो नैन स्टाटिक वे सैट हॉस्ट की लिंक अने यूजना इक डे कंटेंट अने सो दर आलरे स्टाटिक वे सैटे कैटे संबंधी को यूजी और दें इधे लिंक मेरे डेमो पर्पस् यूज सो ने फस्ट एस त्री बके सो मे अकोटे एस त्री बके आलरे अकोट बके 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 क्रियेटेको आ बके फैल्स अने अड्डें सो क्लिक आन अ सो ऐड फैल सो इधी नैन डोन जिप फैल दी अंजिपे मन की वस्तु अंजिपन तरह इंत मन की क्रियेट स्टूडियो पब्लिक एचमलते सो अभी सैलक्टी ड्राग डैंड ड्रापी सो इक ड्रापे मन की फैल्स अभी वस्तु सो फैल्स अभी अड्डा को टाइम अस्कुं टोटल मन की वन फारटी सिक्स फैल्स उ सो अडन तरह वीडियो स्की दिन तरह नीचे कंटिव ओके सो मन फैल्स अभी अड्डा इपू मन बके स्टाटिक वे सैट हॉस्ट मैं एनेबल प्रापर्टी प्रापर्टी ओके बके आलरे स्टाटिक वे सैटे एनेबल बके कनेबल लेकिन इकड़क रही सो क्लिक आन एनेबल दस डाट हेच टी एम एल इंडेक्स डाक्युमेंट पेटी अंड एर डाक्युमेंट इंडेक्स डाक इंडेक्स डाट हेच टी एम एल पेटी लेदे आपशनल दिन वदा प्रॉब्लम एप्शनल वील का सो क्लिक आन सेव चेजेस सो सेव चेजेस अनें तरह यूआरएल अच्छे वस्तु कदा सो दीन पैन क्ली क्लिक बै डिफाट मन की ऐक्स डीडे वस्तु सो एंटे मन बके पब्लिक प्रॉब्लम अत वस्तु सो मैं इप्ड पर्मीशन की वेदा पर्मीशन फस्ट थिंग मन चाहे ब्लाक पब्लिक ऐक्से अनब्लाक सेव कंफर्म सो नैक्स्ट इन बके पॉलिसी अटैच सो एडिट सो इला बके पॉलिसी वर्वा कहते ऐड न्यू स्टेटमेंट उ सो ऐड न्यू स्टेटमेंट क्ली क्लीस इला वस्तु मन की सो जस्ट इक प्रिंसपल्ल ब्रेसे स्टार पेटा अंड दफेक्टे ऐक्शन एस त्री कॉल स्टार नैक्स्ट रीसोर्स मैं बके एयर अने प्रोवैड सो स्ला स्टार सो इन मन की बके अने पब्लिक सो वन बके अने पब्लिक मन की पब्ली ऐक्सबल टाग वस्तु ऐक्से पब्लिक चूपस्तान सो इन मन फोर जीरो थ्री फोर बी डेन वोट के लिए रीफ्रेस्ट सो इध रीफ्रेस मन की विधा लोडी सो इन सेम इधे सैटी मन क्लौड फ्रंट की अटैचा एट्ला चूदा सो क्लौड फ्रंट सो क्लौड फ्रंट अने टाबो ओपन चुस्क सो बै डिफाट मैं अकंट ये डिस्ट्रिब्यूशन लेको ये ओपन अवतु सो इन मन क्रियेटे क्लौड फ्रंट डिस्ट्रिब्यूशन क्लौड फ्रंट वे मन की ग्लोबल सर्वीस कीजन सेलक्षन अम उड़ू सो इधर ग्लोबल सर्वीस मन की सो नैक्स्ट इक आरीजन अने चूज सो बेसिकली आरीजन अंत एने वीडियो डिस्कसा सो अभी इसी टू का एस त्री का लोड बैलेंस रेन पाइंट का वेदा डोमेन सो ना एस त्री उबी वीडू एडब्ल्यू सर्वीस अच्छे बै डिफाट चूपस्ट नब्ल्यू सर्वीस अच्छे कहीं आ डोमेन नेम अच्छे प्रोवैड चेल्स उ सो इक क्लिक आन बके अदी ने बके चूजेसकोर ए बके क्रिएटे फ्रंट एंड फैल्स अने अड्डो आ बके चूज के सो आरीजन पाथ अने आथ टू दरीजन डू मई नेम फर् आरीजन रिक्वेस्ट सो इत बै डिफाट ये पाथ की वेली रिक्वेस्ट चेक चेयर सो मन इक इंडेक्स डाट हेच टी एम एलते लगे ये मैं एस त्री बके स्टाटिक वे सैट हॉस्ट रूट डाक्युमेंट कोवैडो अदे रूट डाक्युमेंट मन की आरीजन पाथ प्रोवैड सो नेम वे बै डिफाट इधे चूज के मन चेंजेस मोडिफ नैक्स्ट वन वे आरीजन ऐक्से यारजन ऐक्से वे फर् डेमो पर्पस् पब्लिक उचे क्रियेटो क्रियेट आवत मन की एस त्री बके सूरी अने प्रोवैडी मन इंत मुझे वीडियो डिस्कसक मन आरीजन ऐक्से कंट्रोल पॉलिसी अने यूज चाहिए अट्ठावे कंट्रोल पॉलिसी मैं यूज चेयरि तो मैं इला सैकेंड आपशन चूज के सैकेंड आपशन चूज के मन के 
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ త్రీ బకెట్ నుంచి కూడా మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ మనం వన్స్ ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసి సేవ్ కనుక చేస్తే క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో సో వీడు ఒక పాలసీ అనేది అయితే ఇస్తాడు సో పాలసీ తీసుకెళ్ళి మనం ఎస్ త్రీ బకెట్లో అప్లోడ్ చేస్తాం సో దాని అప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా ఎస్ త్రీ ఓవరల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఓవరల్తో మనకి బ్లాక్ అయిపోతుంది ఓన్లీ త్రూ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఈవోరల్ ద్వారా మాత్రమే సైట్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది ఈ విధంగా మన సోర్స్ని మనం సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు సో అందు గురించి ఏడబ్ల్యూస్ వాడు కూడా దీన్ని రికమెండెడ్ అని చెప్తున్నాడు సో మనం సెకండ్ దాంతో ట్రై చేద్దాం లేదు మీరు పబ్లిక్ ట్రై చేస్తానన్నా ఓకే అది పర్లేదు బట్ నేనైతే సెకండ్ వన్తో మనం ట్రై చేద్దాం సో బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి ఆరిజిన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ కూడా ఉండవు సో మనం క్రియేట్ కంట్రోల్ సెట్టింగ్ సో ఇక్కడ ఒక నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయండి నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ ఐఫోన్ వన్ నైన్ అయితే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనం ఏం చేయించి అక్కడ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కదా నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇది చూస్ చేసుకోండి బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది లేకపోతే కనుక మీరు ఇది డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఐఫోన్ వన్ సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి యూ మస్ట్ అప్డేట్ ది ఎస్ త్రీ బకెట్ పాలసీ ఇదివరకు ఎట్లా ఉండేది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఈ ఆప్షన్ అనేది చూస్ చేసుకుంటే ఏడబ్ల్యూస్ వాడే ఈ పాలసీ తీసుకెళ్ళి ఎస్ త్రీ బకెట్లో అప్లోడ్ చేసేసేవాడు బకెట్ పాలసీలో అప్డేట్ చేసేవాడు కానీ ఇప్పుడు వాడు అప్డేట్ ఫ్రంట్ అండ్ యూఐ అంతా అప్డేట్ చేశాడు కాబట్టి ఇది మనల్ని అప్డేట్ చేసుకోమని అయితే చెప్తున్నాడు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంకా కిందకి వెళ్దాం ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి కూడా మీరు డిఫాల్ట్గా ఉంచవచ్చు ఒక్కో సెట్టింగ్ మీరు చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ మనం ఇంకా కిందకి వస్తే సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంది మన క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో త్రీ కేటగిరీస్ ఉంటాయని ఏదైతే చెప్పానో ఆ త్రీ కేటగిరీస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి యూజ్ ఆల్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఫోర్ టెన్ ప్లస్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా డేటా అనేది రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది లేదు నాకు నార్త్ అమెరికా యూరోప్ కావాలంటే సెకండ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటాం మనం ఏషియన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఏషియా అనేది అయితే చూస్ చేసుకుంటాం బట్ ఈ డెమో పర్పస్కి నేను ఈ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఒకటే చూస్ చేసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ మిగతా అన్ని సెట్టింగ్స్ కూడా డిఫాల్ట్ ఉంచేసేయండి డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో వన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది క్రియేట్ అయింది అన్న తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఒక డుమైన్ యూఆర్ఎల్ అయితే ఇస్తాడని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇది డుమైన్ యూఆర్ఎల్ అని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో విచ్ ఎండ్స్ విత్ క్లౌడ్ ఫ్రెండ్ డాట్ నెట్ కానీ ఈ ముందులున్న పార్ట్ మాత్రం ఇది ఏదైతే ఉంటుంది ఇది ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేటెడ్ బై ద క్లౌడ్ ఫ్రెండ్ సర్వీస్ అనమాట సో మనం ఎన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ క్రియేట్ చేసినా యూఆర్ఎల్ అయితే యూనిక్ ఐడి డాట్ క్లౌడ్ ఫ్రెండ్ డాట్ నెట్ లాగానే ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఒక్కొక్క యూనిక్ ఐడి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇది ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ఐడి ఇది యూఆర్ఎల్ యొక్క యూనిక్ ఐడి కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఇక్కడ చూడండి మనకి ద ఎస్ త్రీ బకెట్ పాలసీ నీడ్స్ టు బి అప్డేటెడ్ కంప్లీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్ఫిగరేషన్ బై అలోయింగ్ ద క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఆరిజన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని సో ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం క్లౌడ్ ఫ్రంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్రియేట్ అయింది బట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యూజింగ్ ద ఎస్ త్రీ ఎండ్ పాయింట్ అన్నమాట సో ఇక్కడ వీడు ఇచ్చిన ఒక లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మనం ఈ లింక్ అనేది క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎస్ త్రీ బకెట్ పాలసీకి అయితే మనం వెళ్ళిపోతాం సో ఐదర్ అలా అయినా వెళ్ళచ్చు లేదంటే మనం ఆల్రెడీ ఇది వరకు ఓపెన్ చేసిన ట్యాబ్లో నుంచి అయినా మనం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ ట్యాబ్లో ఉన్నాం కనుక ఒకసారి మళ్ళీ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఇక్కడికి వెళ్దాం ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కాపీ పాలసీ అనేటువంటిది ఉంది కాపీ పాలసీ చేసుకుని గో టు బకెట్ పాలసీ ఎడిట్ నెక్స్ట్ ఈ బకెట్ పాలసీ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసేసి మనం అక్కడ ఏదైతే కాపీ చేసుకున్నాం దాన్ని పేస్ట్ చేద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి ఓన్లీ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ సర్వీస్ అంటే ఒక క్లౌడ్ ఫ్రంట్ సర్వీస్ తప్ప ఈ బకెట్ని ఎవరు కూడా యాక్సెస్ చేయలేరు ఏ పర్మిషన్స్కి ఇస్తున్నాడు అని అంటే ఓన్లీ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం ఇస్తున్నాడు దెన్ మన బకెట్ ఇవ్వాలి సో చూడండి ఇక్కడ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది ఓన్లీ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అంటే యాక్సెస్ ఒకే ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ పాలసీ విచ్ అండ్స్ విత్ డిఎంయూఏ సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఐడి వచ్చేసి డిఎంయూఏ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఐడి సో ఇది చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మనం పాలసీ అనేది సేవ్ చేద్దాం సేవ్ చేంజెస్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనం క్లౌడ్ ఫ్రంట్ పాలసీ పెట్టిన తర్వాత ఏదైతే పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్
మనకి ఇది యాక్సెస్ డైన్ ఏదైతే వస్తుంది ఒక చిన్న చేంజ్ అయితే చేద్దాం సో గో టు ఆరిజన్స్ సో ఆరిజన్స్ అంటే మనం ఏదైతే సోర్సెస్ యాడ్ చేసామో సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆరిజన్ ఇక్కడ ఆరిజన్ పాత్ అనేది మనం ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అనేది ఇచ్చాం కదా దీన్ని ఒకసారి చేంజ్ చేద్దాం సో ఎడిట్ ఇది జస్ట్ రిమూవ్ చేసేద్దాం అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజెస్ సో ఇప్పుడు మనకి ఆరిజన్ అనేది సేవ్ చేస్తాం సో దెన్ జనరల్లో స్టిల్ చూస్తే మనకి ఇంకా కూడా స్టిల్ డెప్లాయింగ్ అనే ఉంది సో ఒకసారి మళ్ళీ మనం క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఇవ్వరల్కి వెళ్ళి ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేసినా రావట్లే ఒకసారి ఈ పాత్కి మనకి ఎస్త్రీలో ఉన్న ఫైల్ ఏంటి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ కదా సో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అనేది కనుక మనం టైప్ చేస్తే సో రీఫ్రెష్ చేయండి సో ద సైట్ అనేది మనకి లోడ్ అవుతుంది మేబీ అక్కడ సమ్ ఆరిజిన్ పాత్లో సమ్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు సో బట్ మనకి పాత్ అనేది కనుక లేకపోతే మనకి బై డిఫాల్ట్గా యాక్సెస్ డైనేట్ అయితే వస్తుంది ఎందుకంటే విత్ డిఫాల్ట్ ఇవ్వరాలతో అక్కడ ఏ ఫైల్ కూడా లేదు సో కానీ మనకి అక్కడ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అనేటువంటి ఒక ఫైల్ ఉంది కనుక ఆ ఇవ్వరల్ మనం హెచ్డిఎంఎల్ పాత్లో మనం యాడ్ చేసి కనుక పింగ్ చేస్తే మనకి ఈ సైట్ అయితే లోడ్ అవుతుంది సో ఇదే సైట్ మనకి ఎస్ త్రీ నుంచి చూస్తే మనకి స్టిల్ ఫోర్ జీరో త్రీ వస్తుంది ఎందుకంటే బై ద బకెట్ పాలసీ కానీ ఎస్ త్రీ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఇవ్వరల్ని చూస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది మనం ఎస్ త్రీ నుంచి యూస్ చేసినా క్లౌడ్ ఫ్రంట్ నుంచి యూస్ చేసినా అక్కడ మనకి ఏ విధమైన డిఫరెన్స్ అనేది కూడా ఉండదు సో సేమ్ అక్కడ యాక్సెస్ ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ యాక్సెస్ ఎట్లానే ఉంటుంది కాకపోతే ఉన్న లేటెన్స్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతుంది సో యూజింగ్ ఎడ్జ్ క్యాషే లొకేషన్స్ అండ్ క్యాషే కాన్సెప్ట్ వల్ల కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్తో మనకి ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అయితే వర్క్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అయితే క్రియేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎస్ త్రీకి ఏ విధంగా లింక్ చేసామో చూసాం కదా సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయాలంటే ఈసీ టూతో కానీ లేకపోతే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కానీ బయట ఉన్నటువంటి సర్వర్ యూజింగ్ దాని డిమైన్తో కానీ ఏ విధంగా మ్యాప్ చేయాలని ఏదైతే అయితే ఒకసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి సో సో దాట్ ఈస్ ఫర్ ద టూ డేస్ డెమో సో వన్స్ మీరు డెమో అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసేయండి సో బై డిఫాల్ట్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే మనకి డిలీట్ చేయడానికి అయితే ఆప్షన్ రాదు సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిజేబుల్ ఇట్ సో డిజేబుల్ చేసిన తర్వాత అది కంప్లీట్గా స్టేటస్ అనేది డిజేబుల్డ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే దెన్ వీ విల్ గెట్ ద ఆప్షన్ ఫర్ ద డిలీట్ ఆప్షన్ సో అప్పటి వరకు కూడా మనకి స్టేటస్ అనేది ఇది డిలీట్ ఆప్షన్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఎనేబుల్ కాదు సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టూ త్రీ మినిట్స్ ఫర్ ద ఫర్ డిలీటింగ్ దిస్ సో దెన్ ఇంకా ఎస్ త్రీలో ఉన్నటువంటి మనం బకెట్ అనేది క్రియేట్ చేశారు కదా సో ఆ బకెట్ అనేది కూడా మీరు డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు సో నేను కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను సో పర్మనెంట్లీ డిలీట్ సో మీకు వేరే ఏదైనా డెమో కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు బట్ మనం ఇది జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ డెమో సెషన్కి చేసుకున్నాం కనుక ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు రిమూవ్ వాట్ ఎవర్ ద రీసోర్సెస్ దట్ వీ క్రియేటెడ్ ఫర్ యర్ డెమో పర్పస్ ఓకే సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ డెమో సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఇస్ రాకేష్ దానికి సైనింగ